欢迎各位收看小丽今天给大家带来的《金面群岛一百天生存》第九期了。在上一期，我和油门造了一辆非常实用的车出来，只不过油不是特别多了，只剩最后的三千五百多个了。但是我看有兄弟们在视频评论区说：“啊，小丽，小丽，你那个机场啊，还是有油箱的，里面有百分之五十四的油，我们可以去那个加油站、啊、去加一下油，说不定这个油呢还是飞机用的油，所以说这个油的程度很高，加在我们车里啊，能让我们车跑得更快。今天我们就先去机场，去完机场加完油就可以沿着地图。”一直往下走，找到这个码头。沿着码头，如果东西搜的不是算太多，我们就继续往下走，来到第二个岛屿。这个岛屿有很多不同样的建筑，等待着我们去探索。那我们就准备开始行动吧，友们，准备好了吗？走。哎，等一下，我有一个非常棒的想法。我在想，就是啊，我单独开这个车，它会油耗会少一点呢。你跑步吧。<笑>你这个狗啊<笑>啊！你先。因为我们昨天做这个车材料啊，需要很多铁，去矿洞挖了很多铁，同时也挖到了一些钻石。这里啊，友们，因为我们今天肯定要去收集很多物资，所以啊，就把这个钻石镐给你一个，好吧？好，一人一个钻石镐，走吧，走吧。OK， 兄弟，你你你下车开门，兄弟。哦，等一下，等一下，你让我来啊、呃，下车、呃，我就不信了，我直接给他撞了。好。啊呃呃、好啊，等我等等一下我，等一下我，等一下我，用们，今今天你来开车，好吧？真的吗？我来搂住你的腰，走吧。嗯，走走走，机场是吧？搂住我的腰，好，宝贝，出发喽！嗯，搂住了，哥哥的腰真细呢。好，我的腰只能我女神有快，来看，我来搂你的。好好好。要不我女神会吃醋的。你女神连你 QQ 号都没有，<笑>她怎么知道我搂你的腰的呀？<笑>啊，伤到我了！不行，给她充一个 QQ 会员，让她知道一下我的存在。很快我们就来了，哇，车就剩最后一点点油了。刚好没记错的话，就应该在这里。哎，差不多啊，刚刚那个油呢？油门。<笑>好，好像好像家家门口那个就是<笑>没有啊！你一把你一把，<笑>等一下我不信了。好兄弟，你<笑><笑>你有没有想过，我们开到这里车没油了，车会动不了的，并且原来它是有百分之五十的油，你把它给挖了，那个油就漏了。我们现在等一下，我们怎么回去啊？我们回家吧。没事没事，你上车上车，我们尽量用这个油开回去。哎，怎么搜的东西啊？高级特战护腿，我们都没有穿。哎，等一下，哎，这个油门，这这不是我们那天晚上遇到的蛇吗？好啊，上一次没杀了你，这次还敢跑来是吧？呃，他要跑了跑了，哼，没事，他要跑，你不要过来啊！那是啊，哇，爆金币了！爬行动物的皮，还有爬行动物的肉，可以来上车，友们，赶紧的，车没油了。我们这破车没用了，怎么办，哥？不该喝掉的。好啊，好啊。就是没油了，油门。<笑>以后再也不喝了。给大家解释一下，只要没有油了，这个车我们是没有办法像以往系列一样把它举起来的，所以这个车只能丢在这里了。油门，今天都是你干的好事。<笑>好了，废话少说了，我们继续往下走，跨越整个岛屿，找到最下方的这个工厂，看这工厂里面有没有油桶嘛，带回来给他加点油也不错。来吧，好，标记一下，尿个尿。哎，油门跑回来了！经过我们家的时候，正好快天黑了。来，咱们先回家睡觉吧，然后明天早上出发。今天呢，我们这啥也没干呢。哎，我们今天丢了一辆车啊，收获满满。OK， 天亮了，咱们这一点时间都不能浪费啊！赶紧出发吧，油门，快来快来快来！哎，油门，快来快来快来！我找到一个房车的营地啊，然后这里有很多房车，看这个房车里面应该有东西、啊，木锹，然后打火石，支流型力量药水 ，MP 五的弹夹，真不错啊！来看一下第二个房车，也是有个宝箱的，哇、哦、，AK 四七的弹夹，油门，刚好你需要这个子弹，来来来，啊，哎。来扔给你，好兄弟，看一下第三个房车，又是一个宝箱，里面一个铁镐，哎 ，M 4弹夹，真 nice， 我现在已经有八个弹夹了，还有一个石运三的附魔书，油门，呜呼，我觉得可以改变一下我们的发展顺序了，下一集我们就下矿，我们两个多挖一点矿，直接搞两套全套钻石装备，这样出更远的门就能更安全了。嗯，我两套，你零套。<笑>你为什么要两套啊，兄弟？给你女生穿是吧？<笑>是的，<笑>你真贴心。
，你现在也成我女神的舔狗了啊 ！Stop it！ 哎，用吗？你快来快来！哇，各位小伙伴们，就在咱们马上要到达前方这个码头的时候，哎，你瞧这前面还有什么？风车是用水来发电的电站啊！我们上来看一下，哇，这岛上的电站我发现还挺多的啊，挺好的，挺好的。哇，好好看啊！是的，啊，上楼。还有一个二楼，二楼可以继续上。二楼有个箱子，又是一些牛排和蜘蛛网，有个木钓鱼竿啊，留着留着，万一哪天出了什么事情，钓鱼竿钓点鱼也不错。好了好了，这个房子很穷啊，没有什么东西，感觉这个岛上的发电设施都已经没有用了，毕竟这都废弃了。走吧，我们继续往前走。喂，英文这。啊！本来想到到码头，没想到中间还有一个村庄啊！哇，太漂亮了！来来来，扶贫开始。哇、哦，这是一个典型的集装箱啊！然后这个集装箱是有很多床可以供工人休息的。这个岛啊，应该就不是普通居民住的，大部分在这个岛上的人都是工人，然后跟随一个什么发电公司来到这里。哎呀，仔细想想，他们甚至都没有回家见到他们家里人，然后就变成了僵尸。哎。挺可惜的，这也是个悲伤的故事，泪目了。说实话，兄弟们，生活不易啊。但是我觉得这集装箱还不错啊，要不我们把这集装箱给挖了吧？可以啊，集装箱的方块啊，我们可以带回去啊，把它用来当做我们的围墙，也挺好的。好，这边斜角挖了差不多六七组，放在我们的箱子里，看一下别的房子里面还有什么东西。这房子空空的，什么也没有。看一下第三个房子，嗯，哦，这里有个工作台，早知道我们就不用做了，把它带回去吧。有个箱子，给了一些工程用的东西。果然，这就是个工程队啊，没说错。因为这里一点当地人居住的痕迹都没有，都是一些工程队临时搭建出来的庇护所。再看一下旁边的房子，快天黑了，友们，我们得睡觉了，快快快快！我、哦、看这里没有床，赶紧休息。又是一些弹夹、竖琴、空弦，同时还可以在这里弹奏一下乐曲，挺好的。这个楼梯不错，楼梯给他挖了。快快快快睡觉，僵尸要来了！哦，哎呀，没有及时睡觉，来僵尸了。哦，床在这，但是周围有怪物在游荡。快快快快快，挖两艘船，咱们赶紧走。你能挖吗？僵尸都在打我。好，快快快快，挖完了吗？哇，僵尸来了！啊、哦！等一下，我也被围攻了。TP 我 TP 我，我这里安全，我安全个锤锤。糟了，今天晚上没有控制好啊！太刺激了，没有及时回家。好在好在我安全了，友们，你可以 TP 我了。所以,所以说就是听妈妈的，嗯，要早回家呀，不要在外面过夜。是的，是的，我要死掉啦！我刚好，睡睡睡睡睡。OK OK， 各位小伙伴们，卡着晚上极限的距离啊，我跟友们终于是睡了觉。这晚上是心惊胆战的，差一点就狗带了。来。拿点绷带出来，稍微回下去。白天僵尸啊，至少数量就不会增加很多了。让我们清理一下，这里我们正好有一桶送怪而来的岩浆，就当做送给他们的清晨礼物吧。最近啊、呃，天冷了，给他们暖暖身子。确实。你太卑鄙了！哇，这些僵尸真勇啊，沿着岩浆跑上来。好在虽然僵尸的数量很多，但是有这岩浆的灼烧下，他们应该很快就能被消灭掉。好，经过一段时间的充分燃烧，僵尸已经没有了，我们可以下来了。来，简简单单整个落地水。OK， 咱们继续前往码头。昨天探索的时候我就发现了，这里啊有一个非常不错的门，哇，哇感觉比咱们那个门更高级啊，必须拿下啊！背包又有点满了，再稍微整理一下，把一些我们暂时用不到的东西先放进去。我们继续出发。哇，马上就要到码头了，但是这一段路啊，我觉得挺凶险的。如果这块僵尸从前后包扎过来，我们连跑的地方都没有，或者是一大堆僵尸从山上涌下来，我感觉这个场面应该很震撼。哎，先离开这个是非之地吧，感觉这里真的很不安全。哎、来了来了来了，终于找到你了，码头。是我们岛上最后一个我们没有探索的建筑了。这个码头感觉我好漂亮啊！是的，非常的现代化，有一些箱子，一个基座。这个基座我没记错，应该是 NPC 模组里面东西，它可以把东西放在这里，展示我们的武器或者是道具等等。可以啊，可以，可以，可以，给它拔下来，把这基座我们带回家，展示我们的装备。还有一些棉花座椅和 AK 4 7的弹夹，拿着拿着，哇，感觉这个随便挖点回去装修的话，好看点很呢。
。哦，是的呀，这里感觉东西特别的多，好多的椅子呀，还有桌子、棉花座椅，又一个桶，真的好多东西。那我全给他挖了。这里有本书，书上面给了个坐标负八幺二二二，这应该是在暗示我们什么东西。可以先留着，有时间的话我们可以过去看一下。坐标那本书呢？在这个箱子里。拿的，它可以翻页的，它坐标有好几个，意思是让我们去跟着这个坐标去找吗？啊啊啊！哎，手里有宝藏。是的，是的，我看一下这后面还有什么东西啊？它后面有很多坐标，你知道吗？行，那我们就沿着这个坐标挨个去探索一下，好吧？啊！各位小伙伴们，经过一番搜寻啊，发现这里。真的没有别的什么有用的方块了，但是呢，这一次我们出来确实也探索了非常多的东西了。这一期就先给大家带到这里了，下一期呢，我和油门将会坐一个船，直接前往下一个岛屿，探索更多的建筑。感谢大家的收看，这期也老样子，点赞过六千我们就光速更新下一期，谢谢大家的支持，谢谢，大家再见，拜拜。